Ребят, всем привет! В студии снова Коруна. В этом видео сегодня я вам покажу и расскажу немного о строе фа. В этот раз мне очень сильно повезло. Перед тем, как отправить покупателю, мастер Сивада Рицан дал мне потестить новенький инструмент строя фа. За последние недели полторы это уже получается четвертый инструмент строя фа, который я трогал. А до этого не пробовал и не просто даже, можно сказать, не видел ни одного толком. Первые три, где-то неделю, полторы назад я был в гостях у мастера Карена Мукаляна, МКС. И Карен мне продемонстрировал э, также один из инструментов, которые были сделаны из двух частей, вот такой вот строй фа. Но кроме того, у Карена были еще э, две разновидности значит, э, инструмента фа. Один был укороченная версия такого, и был сделан из одного куска дерева, а не из двух. А этот сделан из двух, как вы видите, с колечком посередине. Вот так вот он открывается, очень плотно сидит и имеет... Здесь вот листик из пробки натуральной, да, очень плотно заходит туда и классно смотрится. Вот, Карен мне показал, что, оказывается, бывают уменьшенные версии, сокращенные по длине, и у этого также есть своя причина. А также он мне показал очень-очень маленький фа, который даже короче, чем строй ми, который и так супер-мега короткий. У него не было камыша для строя фа, вот такого маленького, и поэтому звук услышать не, не удалось никак. Один, значит, из этих дудуков, которые были вот в этой октаве, да, длинные, длинные фа, мне удалось просто тоже несколько звуков извлечь. Но инструмент, тот, который был у Карена, необходимо было отправить уже, и я не стал его просить взять его себе домой. Плюс к тому же у меня не было своего камыша с собой, чтобы вот реально его погонять на этом инструменте, а клиентские камыши новые, конечно, они не для этого не предназначены. То есть они все-таки должны оставаться новыми. А здесь всего отдал мне домой этот дудук, я ему очень благодарен. И я могу э, своими собственными глазами, руками и губами почувствовать этот инструмент. Что меня в нем заинтересовало, так это, конечно, его очень большая длина. Я думал, что они не такие, прям вот не так ощущаются, э, как на самом деле. То есть посмотрите, какая разница со строем соль. Вот этот, вот этот у меня соль от Артура Григоряна. Смотрите, какая разница в длине. То есть реально приличная. Да? По растяжке пальцев никакой у меня никаких сложностей не возникло с этим инструментом. То есть у меня лично пальцы ложатся очень нормально здесь. Кстати, на том укороченном там точно так же. То есть расстояние между дырочками одинаково, хотя здесь инструмент э, меньше. То есть никаких вот проблем у меня здесь с растяжкой нет. То есть пальцы ложатся, естественно, вот так. Не надо их вот так вот делать и... Поэтому за, насчет этого не переживайте. Просто они, вот, естественно, ложатся так. Я еще видел на днях строй ми, он еще даже длиннее, чем этот фа. Там уже, наверное, немножко надо привыкать. А здесь я даже не чувствую, что нужно привыкать к чему-то. Вот из одного куска, тот, что мне показал Карен, э, дудук не имел э, отверстия на обратной стороне внизу. То есть он был отрезан где-то вот так, наверное, да, и вот этой ноты не имел та, той, которая зажимается животом. Ну, немногие играют, в принципе, эту ноту, поэтому не каждому это вообще, в принципе, нужно. Но некоторые хотят, чтобы инструмент был и именно вот из одного куска дерева, а не из двух. Ну, тогда приходится вот давать такую укороченную версию. Лично мне нравится э, длинный инструмент, нравится, что все отверстия есть. Разницы по звуку нет, в принципе, никакой. То есть один кусок дерева, два куска дерева, э, то же самое. Но зато по удобству явно есть, потому что непонятно, в какой вообще чехол влезет такой длинный инструмент. Я, к сожалению, не измерил его, у меня нет с собой рулетки, но он реально длинный вообще. То есть он ни в один из этих точно не войдет. А, да. а, что касается тех, которые на молнии, то там, наверное, под такую длину, если его не разбирать, да, придется заказывать какой-то специальный размер, который на рынке просто не продаются, нужно у мастера заказывать шить. Так что я думаю, вот этот вариант лучше всего. Хранить его вот так. Может быть, два просто таких э, тканевых чехольчика или просто два... Э, Два посадочных места а, в, в кейсе на молнии. Как-то так, да. Ну, вообще, я тут... Вы могли мое видео уже предыдущее посмотреть с сэмплами звука разных строев дудука. Последним там был как раз вот этот дудук. Севадовский дудук. Я на нем там чуть-чуть всего сыграл. В этот раз я выложу, наверное, побольше сэмплов. Я так думаю, время есть. 
и вы просто послушаете, какая жирность и глубина вообще у этого строя. На сцене я его не помню, чтобы я его видел, чтобы кто-то играл, особенно в коллективах на нем. Видимо, мало кто играет там на пять пальцев, получается, от же, э, соль, соль минор, да. Мало кто такие э, соль минор играет. Вот, скорее этот, я думаю, это соло инструмент такой. И вот для холодного времени года, когда хочется тепла, глубины, жирности какой-то, сочности а невысоких строев, вот этот инструмент очень крутой. И я думаю себе такой тоже заказать. Вот так. Что еще прикольно, то что сейчас мастера стали делать строй фа под камыш ля. То есть вот у меня этот камыш, на котором я предыдущий ролик записывал с разными строями, то есть он у меня лег на фа, на соль, на ля, на си бемоль и даже на си. Я там немножко манипулировал губами, но все равно он лег. То есть на фа камыш от строя ля подошел. Это хорошо. От раза к разу, конечно, все камыши разные, сами понимаете. Некоторые там ложатся на, не на несколько строев, некоторые нет. Но теоретически он может подойти. И вот те камыши, которые были от Арама у, у Карена, к тому дудуку тоже такому из двух кусков, да, там тоже были именно камыши ля. Так что я сейчас этот, этот, этот дуг погоняю на камыше ля. Выложу, наверное, вам без всякого видео, просто там сэмплы звука. И вы послушайте. Решите, вам нужен такой инструмент или нет. Но в моей коллекции его явно не хватает, и я уже загорелся. Вот, думаю, приобрести себе такой. Ну, на этом с теоретической частью, я думаю, хватит. И... Немного поиграю на этом инструменте, позвучу. Mm-hmm. 
Это был Каруна. До новых встреч, ребят. Спасибо за просмотр. Пока.